Good afternoon, everyone. Welcome to the online lectures of CS1. So, guys, uh, I hope that you went through the first introduction lecture of the CS1, guys. So, in that we have already studied or already seen some part of the four modules, and the first one is operating system. So, I have told you that in the next lecture we are starting with the operating system. So, today, guys, we are starting with the operating system. So, basically, I hope that you aware or you have little knowledge of operating system, right? So in this diagram, you can see here, operating system here is act as a bridge between user and the hardware, right? So here is some users, then you have applications, you have operating system, and then you have hardware. So if you want to access the hardware, you need operating system over there. So I would like to give you the same example that is a printer. So if you are you want to access the printer, what you will do? Aap sabse pehle kya karoge guys? You are going to open one particular application that is something word. Word mein aap kuch to type karoge. Type karne ke baad suppose aapko wo print dena hai. So you will give the command, right? That means you are accessing printer that is hardware through particular application. Abhi print command dene ke baad kya karna hai? ये प्रिंटर को कैसे पता चलता है बिकॉज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सो ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कम्युनिकेशन आर लैंग्वेज इज समथिंग डिफरेंट विच प्रिंटर कैन नॉट अंडरस्टैंड राइट प्रिंटर विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड सो ऑपरेटिंग सिस्टम हियर्स एक्ट एज अ कम्युनिकेशन बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर सो यहां पे क्या हो रहा है गाइस जब मैं कंट्रोल पी बोल रही हूं उस टाइम पे एक प्रोग्राम रन हो रहा है इनसाइड द कंप्यूटर इनसाइड दी प्रोसेसर और वो प्रोसेसर हार्डवेयर को जाके बता रहा है कि नाउ द यूजर नीड प्रिंट आउट फ्रॉम यू सो हियर द ऑपरेटिंग सिस्टम डज दैट वर्क सो ऑल दी हार्डवेयर आर यू नो एक्सेस एंड मैनेज बाई द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट दैट यू शुड नो बिफोर गोइंग इन टू द डिटेल राइट गाइड सो हियर इज अ डायग्राम विच शोज एवरी थिंग दैट यूजर्स ऑलवेज एक्सेस द हार्डवेयर थ्रू एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन is nothing but what inside the application is what operating system operating system has that particular code or communication which handles the hardware okay so let's have look on some services provided by the operating system okay guys so here you see there are basic three services provided by the operating system or first one is nothing but information management second one is process management and third one is memory management we'll see one by one in detail okay so let's have a look on uh, services of operating system and the first one is information management so now uh, guys information management is nothing but what in case of computer if i'm talking about the information that is all regarding with the files and folders etc right files folders or i can say directories so obviously if you want to modify if you want to retrieve if you want to you know access that particular file directories or folders that is nothing but you are managing the information right so this this is a work which has been done by the operating system so uh, let me give you the example suppose i want to read something from the memory or write something into the memory so these are the work which is access uh, which is done by the operating system सो so, मुझे कोई फाइल को क्रिएट करना है मुझे वो फाइल को क्रिएट करके सपोज डी ड्राइव में जाके स्टोर करना है मुझे कोई फाइल को रीड करना है गाइस या मुझे कोई फाइल को कॉपी पेस्ट करना है मूव करना है सो so, ये सारे काम हम लोग एक माउस क्लिक पे कर देते बट एग्जैक्टली ये माउस क्लिक के पीछे काम कौन कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम सो ऑल द इन्फॉर्मेशन इज मैनेज बाई द ऑपरेटिंग सिस्टम सो हियर आर सम एग्जाम्पल लाइक यू नो रीड डेटा फ्रॉम द मेमरी टू बफर राइट डेटा फ्रॉम मेमरी टू बफर और यू वॉन्ट टू क्लोज द फाइल यू वॉन्ट टू ओपन द फाइल एंड यू कैन से यू वॉन्ट टू क्रिएट द लिंक of the particular uh, you know stuff so suppose uh, you might be able to store the file into google drive cloud and then you are able to uh, you know get the link uh, out of it so you can create the particular link that is possible with the operating system so these are all stuff that are regarding with the operating system and information management right guys okay so now let's have a look on the second service uh, that is nothing but process management so name itself you know giving you the uh, meaning uh, out of it that is process management so guys what do you mean by processes so here i will give you one example consider one host okay one host that is one computer in that you have a single uh, microprocessor you have single operating system and now there are lots of 
uh, different devices and computers which are connected to that particular system right so suppose one computer want to write something into the host one computer want to access some file from the host the host is only one devices are multiple so this this is multitasking so guys yahan pe bahut sare user hai aur processor ek hi hai तो प्रोसेसर सब किसी को एक इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम कैसे देगा स्केड्यूल कैसे करेगा हर एक की अलग अलग डिमांड है हर एक के प्रोसेस अलग है हर एक के प्रोग्राम अलग है नाउ इन दिस केस ऑपरेटिंग सिस्टम विल हेल्प दैट पर्टिकुलर सीपीयू फॉर एक्सेसिंग दोज पर्टिकुलर प्रोसेसेस तो यहाँ पे सारे प्रोसेसेस को एक्सेस करने का मैनेज करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहे हैं सो यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखी हुई है आप देख सकते हो हर किसी प्रोसेस को मैनेज करना इज अ वर्क एंड यू कैन से ड्यूटी ऑफ अ ऑपरेटिंग सिस्टम राइट सो इफ यू वॉन्ट टू ब्लॉक द पर्टिकुलर प्रोसेस इफ यू वॉन्ट टू टर्मिनेट द पर्टिकुलर प्रोसेस यू वॉन्ट टू डिस्पैच the particular process suspend the particular process then you need here operating system you want to delay the particular process so you need operating system ek hoti hai parent process and ek hoti hai child process suppose mujhe kisi file se data ko read karna hai so ye ek mera main program hai that is the main parent iske andar bahut sare sub processes hote hai that are the child processes so ye sab guys hame nahi pata hota this is all the back end processes सो so बैकएंड पे काम कौन कर रहा है ये सारी चीजों के लिए ऑपरेटिंग uh, सिस्टम कर रहा है तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा कोड है जो हमें दिख नहीं रहा है बट हमारे माउस क्लिक पे जो भी कुछ हो रहा है आप समझ जाओ ये सिर्फ और सिर्फ एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही कर सकता है जैसे पीसी ऑन करने पे अचानक से कीबोर्ड के सारे लाइट्स एक बार ऑन होके ऑफ हो जाना माउस की लाइट ऑन होके ऑफ हो जाना सो so ये स्टार्टिंग में सब हार्डवेयर को चेकिंग का काम कौन कर रहा है ये सारे प्रोसेसेस का काम भी कौन कर रहा है एक ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है ओके गाइस सो दिस इज नथिंग बट द प्रोसेस मैनेजमेंट एंड द लास्ट सर्विस प्रोवाइडेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम इज मेमोरी मैनेजमेंट अगेन नेम इट सेल्फ गिव्स यू द इंफॉर्मेशन मेमोरी गाइस इफ यू हैव वन प्रोग्राम राइट और सपोज यू हैव वन प्रोसेस और टास्क ऑब्वियसली दैट इज रिटर्न इनटू द मेमोरी ठीक है कोई भी डेटा को कॉपी पेस्ट भी करना हो तो हमें मेमोरी की जरूरत पड़नी है राइट right? सो so, ये मेमोरी को मैनेज करने के लिए भी ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत है सो लेट मी गिव यू वन एग्जांपल, ओके गाइस तो सपोज मेरे पास दो नंबर है एंड आई वांट टू स्वैप दैट पर्टिकुलर डेटा राइट इन वन मेमोरी स्पेस देर इज टू एंड इन अनदर मेमोरी स्पेस सपोज देर इज फोर आई वॉन्ट टू स्वैप दिस नंबर सो यू नीड सम अनदर मेमरी स्पेस टू स्टोर टेम्पररी दैट पर्टिकुलर डेटा राइट कोई डेटा को आप टेम्पररी स्टोर करो तभी तो मेमरी स्लॉट खाली होगा सो यू नीड एक्स्ट्रा मेमरी फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पज सो हियर इज द ऑपरेटिंग सिस्टम विच प्लेज दैट रोल फॉर यू राइट सो इट विल प्रोवाइड यू सम सॉर्ट ऑफ मेमरी स्पेस इट प्रोवाइड यू इट अलोकेट यू दी चंक चंक ऑफ द मेमरी चंक इज नथिंग बट स्मॉल पार्ट ऑफ द मेमरी राइट आई कैन सी सो मेमरी को प्रॉपरली अलोकेट करने का काम काम होने के बाद वापस मेमोरी को फ्री करना है राइट दैट चंक शुड बी फ्री सो दैट आल्सो डन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम सो ऑपरेटिंग सिस्टम यही काम आपके लिए कर रहा है या आपको मेमोरी के लिए प्रॉपर मैनेजमेंट प्रोवाइड कर रहा है कब मेमोरी फ्री होगी इट विल गोइंग टू प्रोवाइड यू द लिस्ट ऑफ यू नो लिस्ट ऑफ द मेमरी विच इज फ्री फॉर यूज सो ये सब देने का काम एक ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है After completion of the execution of one program, some memory might be, you know, occupied or some memory might be free. How the another process should know that the, which memory is available for you and which memory is occupied. So that uh, that is the duty of operating system to provide that information to that particular program, right? Guys? So now you are basically aware about the three different services provided by the operating system. So suppose in your exam you have question that uh, which are the services provided by the operating system. So basically these three services are provided by the operating system: information management, process management, and memory management. Okay, guys. Okay. So now let's have a look on the first important operating system that is Windows 98. सो गाइज विंडोज के पास जाने से पहले मैं कुछ थोड़ी सी हिस्ट्री यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ इन 1981, ओके द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज डेवलप बाई दी माइक्रोसॉफ्ट एंड दैट इज डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम दैट वॉज नॉट दैट मच फेमस इट हैज सम कंपेटेबिलिटी एंड सम काइंड ऑफ यूज ऑफ फ्रेंडली एनवायरमेंट बट इन नाइनटीन नाइनटी आई कैन से देर इज विंडोज थ्री द फर्स्ट वर्जन ऑफ विंडोज that was too famous uh, in the market and uh, uh, almost all the market is captured by the microsoft now windows due to windows 
the then to i would like to extend it more in 1995 there is uh, next development by the microsoft that is windows 95 but among this all in 1998 there is a development of windows 98 and windows 98 has all that features which was not yet developed by any kind of companies and that's why all the market has captured by the microsoft and windows right so there are some few features I have listed over here that are very much important part of windows that you have to remember right so the first one is easier to use see guys every time when i came to this point easier to use it's simply nothing but use of friendly environment right so if you are giving that proper environment to the user user will get attracted to your product right aap koi bhi product agar bech rahe ho aur aap ek user friendly environment de rahe ho so wo easily accessible hota hai user ko aur ye user friend friendly environment ke wajah se hi market zyada attract hota hai right so windows 98 mein wo capacity thi guys yahan pe easier to use ka ek aur bhi reason hai that is nothing but usb compatible so jab windows 98 first time aaya so isne usb uh, ko uh, support kiya that means what any kind of external hardware drivers can be easily installed through that usb cord so usb ke wajah se इंस्टॉलेशन फास्ट होने लग गया इंस्टॉलेशन के बाद ड्राइवर इंस्टॉल करने के बाद सिस्टम रिस्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती थी सो दैट आर दी मेजर एडवांटेजेस यहाँ पे जो जी प्रोवाइड किया था ग्राफिक यूजर इंटरफेस वो भी बहुत इजी था विथ दी सिंगल माउस क्लिक यू कैन एबल टू एक्सेस दर्टिकुलर फाइल विथ दी सिंगल माउस क्लिक यू कैन एबल टू ओपन दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन so the next thing i can say that after you know usb that is universal serial uh, you know bus interface uh, the another compatible stuff that uh, you know windows 98 is having is nothing but the number of uh, you know display or you can say monitors you can connect to a single purpose a single uh, operating system first of all this is a single user multitasking operating system that means ek hi user hoga but ek hi operating system but सिंगल यूजर बट मल्टीटास्किंग टास्क ये बहुत सारे परफॉर्म कर सकता है इसका मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम को आप नंबर ऑफ मॉनिटर्स कनेक्ट कर सकते हो इसके वजह से क्या हो जाएगा गाइज वर्क स्पेस इंक्रीज हो जाएगा सो दैट इज द नेक्स्ट एडवांटेज विच वॉज प्रोवाइडेड बाई दी ऑपरेटिंग सिस्टम राइट सो ऑब्वियसली इट इज वेरी इजी और टू यूज नेक्स्ट वन आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस इज अ फास्टेस्ट सो दिस इज नथिंग बट द फास्टर माइक्रो ऑपरेटिंग सिस्टम दैट द any system ever having right so this is the um, uh, second reason that's why the operating system has this much demand in the market fastest ye yahan pe isi liye because this is work with the fat 32 file transferring system which you can search in the google on the google also it would help you to save the hard disk space right so that is the important part of this operating system ye bahut zyada fast tha that means if you imagine right now इससे भी कंपेयर करो तो माउस के क्लिक पे किसी एप्लीकेशन का ओपन होना माउस के क्लिक पे डबल क्लिक पे यू you नो know, कोई भी चीज आप इजीली एक्सेस कर सकते हो कोई भी फोल्डर को आप इजीली ओपन कर सकते हो फोल्डर और फाइल सो दैट इज द फास्टेस्ट वे दे विल दे वुड हैव फाउंड ऑन दैट डेज दैट्स वाई इट हैज दैट मच वैल्यू इन द मार्केट राइट नेक्स्ट आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस अ नेक्स्ट फीचर ऑफ विंडोज नाइनटी एट इज नथिंग बट दी यू नो वेब इंटीग्रेटी ट्रूली वेब इंटीग्रेटी दैट मीन्स वॉट गाइज दिस इज द दिस वॉज द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम दैट हैज दी यू नो डायरेक्ट व्यू ऑफ योर वेबसाइट आप कोई भी डब्ल्यू 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 डॉट वहां पर टाइप करो इजिली वेबसाइट आपको डिस्प्ले पे दिख जाती थी तो ये फर्स्ट ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम था जो आपको इजिली कंपेटेबल व्यू दे रहा था ऑफ योर वेबसाइट राइट so this is website compatible i can say truly integrated with the website with any uh, domain you can just type that domain in a particular browser you will able to see the view of that particular website in front of your window so that is the uh, next advantage the system will have so the last one is entertainment so entertainment as in guys uh, see entertainment is a stuff that we always love to have right so on that days also um it uh, it, it is it was a op operating system in which you are you know able to uh, it's you can say dvd compatible then digital audio videos movie yahan pe aa gaye the first time to ye entertainment ke taur pe bhi bahut zyada famous ho gaya tha so that was the reason and that are the four features that's why the windows has that much value in the market 
तो ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट जो है वो इतना उबर के मार्केट में नहीं आया था ये कुछ फीचर्स थे उसके पीछे सो विंडोज नाइनटी एट में ये सारे फीचर्स उन्होंने प्रोवाइड किए थे दैट्स वाई मार्केट जो नाइन्टी फाइव परसेंट की मैं बात करी थी वो कैप्चर हुआ था राइट सो ऑब्वियसली दीज आर सम फीचर्स दैट इज इंक्लूडेड इन दी विंडोज नाइनटी एट राइट अभी यहाँ पे गाइज में लास्ट आपको कुछ थ्री ऐसे यू नो फीचर्स बताने जा रही हूँ या मैं कहूँ ऐसे पार्ट बताने जा रही हूँ जो विंडोज नाइनटी एट का एक इम्पॉर्टेंट uh, यहाँ पे फीचर्स है एंड दैट थ्री पार्ट आर पार्ट आर नथिंग बट प्रोग्राम मैनेजमेंट फाइल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल पैनल तो अभी नाम से अगर देखो ना गाइज तो अगर आप कंप्यूटर में ऑब्वियसली थोड़ा बहुत भी आपको नॉलेज है तो आपको प्रोग्राम मैनेजमेंट पता होगा सी ड्राइव के अंदर आप जाओगे वहां पे तो आपका जो सी ड्राइव है ये प्रोग्राम मैनेजमेंट ड्राइव कहलाता है क्योंकि जो भी आप एप्लीकेशन यू नो वॉट एवर दी एप्लीकेशन यू आर इंस्टॉलिंग दैट आर यू नो टेकिंग द स्पेस इन सी सी ड्राइव सो सी ड्राइव के अंदर यू हैव प्रोग्राम मैनेजमेंट सिस्टम ओवर दे इफ यू आर कंसिडरिंग योर मोबाइल फोन ऑल्सो सो योर एंड्रॉइड ऑल्सो हैविंग द प्रोग्राम मैनेजमेंट एप्लीकेशन राइट तो डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन को मैनेज करना प्रॉपर ऑर्गेनाइज करना ये सारे काम करने की जो ड्यूटी थी वो प्रोग्राम मैनेजमेंट की थी सो प्रोग्राम मैनेजमेंट एक ऐसा फीचर है इन दैट केस यू विल एबल टू एक्सेस ऑल दी एप्लीकेशन यू विल एबल टू हैंडल ऑल दी एप्लीकेशन इंस्टॉल अन इंस्टॉल ड्राइवर मैनेजमेंट दैट इज ऑल डन बाय दी प्रोग्राम मैनेजमेंट आई कैन सी सो आफ्टर प्रोग्राम मैनेजमेंट इज नथिंग बट दी फाइल मैनेजमेंट गाइड इसके बारे में मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि फाइल मैनेजर आपके मोबाइल में भी अभी इस टाइम पे है और आप जान सकते हो कि वो क्या टास्क परफॉर्म कर रहा है तो इफ यू वॉन्ट टू यू नो डिलीट एनी फोटोग्राफ इफ यू वॉन्ट टू स्टोर समथिंग यू वॉन्ट टू सी समथिंग सो आप फाइल मैनेजमेंट में ही जा रहे हो राइट सो फाइल मैनेजमेंट इज द प्रोसेस जहां पे कट कॉपी पेस्ट मूव टाइप की जो चीजें वो सारी होती तो ये सब मैनेज करने का काम भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है ओके सो ऑपरेटिंग सिस्टम इज बेसिकली दी फाइल मैनेजमेंट इज हैज दी कंसर्न विद दी ऑल काइंड ऑफ यू नो फाइल्स दैट यू हैव ऑलरेडी इन योर सिस्टम सो यहाँ पे कॉपी करना पेस्ट करना मूव करना ये सारे काम एक फाइल को सर्च करने का काम भी एक फाइल मैनेजमेंट कर रहा है राइट right? सो so, आपको कुछ सर्च करना हो तो आप वहां पे सिर्फ टाइप कर सकते हो वो पर्टिकुलर फाइल का नाम तो जो सर्च प्रोसेस सारी स्टार्ट होके आपके सामने लॉट्स ऑफ फाइल स्कैन होके फोल्डर स्कैन होके फाइल डिस्प्ले होती है दैट इज नथिंग बट दी फाइल मैनेजमेंट राइट सो दैट इज अगेन दी वर्क डन बाय दी ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द लास्ट वन आफ्टर दी फाइल मैनेजमेंट इज नथिंग बट कंट्रोल पैनल तो एक कंप्यूटर में कंट्रोल पैनल क्या कर रहा है इस सो कंट्रोल पैनल में बहुत सारे फीचर्स है फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू चेंज द डिस्प्ले ऑफ योर स्क्रीन इफ यू वांट टू चेंज द वॉलपेपर इफ यू वांट टू चेंज द रिजोल्यूशन ऑफ योर स्क्रीन दैट ऑल प्रोसेसेस आर डन बाय द कंट्रोल पैनल कंट्रोल पैनल हैज ऑल द डेटा और ड्राइवर हार्डवेयर ड्राइवर डिटेल्स सपोज यू वांट टू इंस्टॉल द प्रिंटर स्कैनर एनी हार्डवेयर दैट यू वांट टू इंस्टॉल इन योर सिस्टम दैट शुड बी डन विद द कंट्रोल पैनल तो साउंड से लेके ग्राफिक कार्ड तक का जो भी सारे चीजें हैं वहां पे माउस के अगर नेविगेशन से लेके भी आपको चीजें हैंडल करनी है तो वहां पे कंट्रोल पैनल काम कर रहे राइट सो दीज आर ऑल द फीचर्स विच आर नथिंग बट ऑफ विंडोज नाइंटी एट गाइज सो आई होप दैट यू नाउ इन दिस सेशन इन द टू डेज लेक्चर यू आर वेर अबाउट द फर्स्ट वन इज वॉट इज ऑपरेटिंग सिस्टम आज आपको यही सारी चीजों का रिविजन करना है वॉट इज ऑपरेटिंग सिस्टम देन वॉट इज दी सर्विसेस प्रोवाइडेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें तीन सर्विसेस आएंगी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट मेमोरी मैनेजमेंट प्रोसेस मैनेजमेंट राइट आफ्टर दैट आपने आज देखा फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज विंडोज 98 उसको क्यों इतनी वैल्यू थी आपने वो चार फीचर्स यहाँ पे देखे इजियर टू यूज था फास्टर था ट्रूली वेब इंटीग्रेशन था यहाँ पे और ये एक प्रॉपर एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रहा था देन आपने प्रोग्राम मैनेजमेंट देखा फाइल मैनेजमेंट देखा है और कंट्रोल पैनल देखा है राइट गाइज ओके गाइज सो होप यू गेट द पॉइंट्स विच आई वॉन्ट टू गिव यू फ्रॉम द लेक्चर राइट सो सी अगेन इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग टू दी एनी सेशन और एनी मॉड्यूल सो आई एम प्लानिंग टू कीप वन लाइव सेशन ऑन जो मैप सो आई विल जस्ट डिस्कस विद द मैम एंड आई लेट यू नो सून विद ऑल द टाइम टेबल सो टिल दैट टाइम यू जस्ट गो थ्रू ऑल द लेक्चर्स ऑफ सी एस वन एंड एट द एंड वील हैव वन लाइव सेशन एंड विल इंटरक्ट विद ईच अदर आई लास्ट सम क्वेश्चन टू यू ऑल्सो गाइज सो यू need to give answer on that particular topics right and if you have any doubts we'll clear that also so see you and we'll meet again